द क्वेश्चन नाइन्टी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रुपीज टू लाख कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीज थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड ग्रॉस प्रॉफिट इज रुपीज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो इज थ्री टाइम्स कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस आंसर नाइन्टी वर्किंग नोट्स टोटल सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू टोटल सेल्स इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रुपीज थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड एंड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज रुपीज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड नाउ टोटल सेल्स इज रुपीज फाइव लाख हियर क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स द क्वेश्चन इट इज ग्रीव इन टोटल सेल्स फाइव लाख क्रेडिट कैश सेल्स टू लाख क्रेडिट सेल्स इज थ्री लाख नेक्स्ट वन इन द फेयर नोट केस वन इफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वेयर वन लाख इन एक्सेस ऑफ द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज व्हाट क्लोजिंग इज रुपीज वन लाख मोर दैट इज इफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वेयर रुपीज वन लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स देन डेटर्स टर्न ओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल्स अपन एवरेज डेटर्स दैट इज इक्वल टू एम्प्लाइज दैट थ्री इज इक्वल टू रुपीज थ्री लैक्स ऑलरेडी वी हैव गट इट अपन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज रुपीज वन लैख नाउ लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू एक्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल विल बी रुपीज एक्स प्लस रुपीज वन लैख इट इज रिटर्न इन केस वन दैट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज रुपीज वन लैख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स then average trade receivables that is opening trade receivables plus closing trade receivables by 2 that is equal to rupees 1 lakh is equal to x let the opening trade receivable be x x plus x plus rupees 1 lakh upon 2 implies that rupees 2 lakh is equal to 2x plus rupees 1 lakh implies that x is equal to rupees 2 lakh minus rupees 1 lakh by 2 that is equal to opening trade receivables is rupees 50000 and therefore closing trade receivables will be rupees 1 lakh more that is rupees x plus plus rupees 1 lakh that is equal to rupees 50000 plus rupees 1 lakh that is rupees 1 lakh 50000 and this is the part 1 this part 1 is over then part 2 if trade receivables at the end we are three times than in the beginning then case 2 if trade receivables at the end are three times than in the beginning that is let opening trade receivables be x and closing trade receivables is equal to 3x now we can start with average trade receivables already you have got average trade receivables is equal to opening trade receivables plus closing trade receivables by 2 implies that Rupees one lakh is equal to x plus three x upon two implies that rupees one lakh is equal to four x four x by two implies that opening trade receivables is equal to by cross multiplying it will be fifty thousand. Now therefore closing trade receivable will be three x that is three multiplied by rupees fifty thousand. That will be rupees one lakh fifty thousand. This is the second part's answer. Then third one, case three. Case three here. If debtors at the end were rupees three times more than that in the beginning, then let opening trade receivables be x and closing trade receivables be four x. We can start with average trade receivables. That is. Average trade receivables is equal to opening trade receivables plus closing trade receivables whole divided by two. Here it is three times more. That's why four x implies that rupees one lakh is equal to x plus four x by two implies that rupees two lakh is equal to five x implies that opening trade receivables is equal to rupees forty thousand. That is therefore closing trade receivable will be four x. 
that is equal to 4 multiplied by rupees 40,000 that is equal to rupees 1,60,000 and this is the final answer.